哈喽，大家好，我是带你一起看非洲。啊，今天白天发布了一个视频，给大家说过几天要回国的信息。啊，粉丝们评论比较多，调侃比较多。啊，其实，在以往的视频当中，开玩笑的话语也是比较多的啊。今天的话，我在这里就强调一下吧，因为众口铄金，集会销骨，就怕大家弄假成真。主要是怕这些新粉丝被这些老粉丝的言论带偏了，那就有点郁闷了啊。我们先来说一下 Jeffrey 吧，很多粉丝在那里叫 Jeffrey 糖、Jeffrey 糖的啊。其实我来非洲的话，到这个月月底就刚好是三年整，大家看得到 Jeffrey 的年龄，估计快四岁了啊。因为从住到工厂里面，保姆就带着 Jeffrey 一起在上班。啊，自己本身有两个不算太大的小孩子，所以说对杰菲照顾的多一点，啊，出镜也比较多一点。啊，况且杰菲长得确实还是比较可爱，保姆对他的教育的话也还行。至于之前的 Rose 的话，因为上一次放假 c o s m o s 带他回乡下去以后就没有带回来了，所以说粉丝们好久没有看到了啊，以前也是经常出镜的。啊，其实。大家最关注的还是那个卡宾拉树皮，每次谈到这个话题的话，评论也比较多，调侃也比较多。当然，因为这个的话也发放了好几次粉丝福利。啊，其实这个东西的话，没在乌干达当地啊。之前不是也介绍过了吗？是从就直接从安哥拉发到国内，人家长期做这个生意啊，我也相当是代购宣传吧。啊，很多粉丝之前也找过我的，啊。对于这个问题的话，肯定还是保真的。有些第二次、第三次联系找我购买的，这个也是事实。但是呢，有的人说效果不怎么明显，或者是需要退换的，我也是帮忙协助去安排。啊，我也不想因为这个事情让粉丝说我欺骗广大粉丝们啊。但是这个东西确实啊，人太多了，每个人的想法或者是怎样的。都不一样，那我只能凭我自己的这个判断去给大家推广或者是介绍这个东西。啊，至于树根酒的话，乌干达当地是有的，不过我因为痛风，很多粉丝也知道，很少去沾酒的。那个东西，反正同事们偶尔喝喝，反正肯定还是多多少少当药酒的效果用吧。啊，至于粉丝们调侃的。这个会呀、啊，那个会呀、啊，那个就是纯粹开玩笑的话语，一笑而过。像有的时候助理啊、morning 啊、evening 啊，这几个出镜比较多一点的。但有的时候忙的时候，或者是没什么话题的时候，其实也没怎么拍的啊。啊，回国的这个信息，像工厂的员工啊，包括铁路这边，陆陆续续的这段时间告诉他们了。啊，反正他们都感觉上是很舍不得的。啊，毕竟通过拍视频。啊，粉丝们，包括我自己，给了他们确实是很多实实在在的帮助。啊，塞古加前两天还在说，我走的那天他要送我到机场去啊,啊。我相信现在应该还有从我一拍视频就关注到现在的粉丝。啊，所以说基本上像我这些性格啊，其他方面的东西，很多粉丝也比较了解。反正大部分也是。工作之余去拍拍周边的生活日常，啊，不过因为疫情期间还是燃料问题，我们工厂确实放假的时候也比较多，啊，所以说视频的话就少了很多脚本的编排，或者是刻意的去修饰，当然这也算是我的一个人设吧。不过呢，要想把自媒体做得更好，估计还是有很大的上升空间的，啊，这次的行程。啊，二十八号晚上去埃塞，然后停留几个小时回香港。啊，我不知道国内的防疫政策怎样，到时候还要去观看，呃，研究一下，争取回香到香港隔离完之后，直接能回老家四川，那就更好了啊。啊，今天的话，趁此机会就和大家多聊了一下。啊，平时的话，很多时候开开玩笑也没当真。啊，感觉上反正我的黑粉的话也不算太多。这一点的话还是比较欣慰的啊，可能很多粉丝也问我这次回去还来不来，可能大概率还会再次来非洲的，所以说请大家放心。
到时候回来之后继续带大家一起看非洲啊。好了，今天的视频就拍摄到这里，喜欢的点击关注。